So hello again. Welcome to Science Wednesday. Welcome. Let's get started. In the last few classes, we saw how our body can defend from viruses. Que savons-nous déjà? Le cycle de la maladie. Le virus entre dans notre corps. Le virus commence à se reproduire. Notre système immunitaire répond et on commence à ressentir les premiers symptômes. Les symptômes de la maladie apparaissent, la quantité de virus diminue et les symptômes baissent également. Nous guérissons complètement. But we have always been talking about us as one person, as an individual. But why are there some diseases that affect a small amounts of people and some others that can create pandemics like the coronavirus now? Pourquoi certaines maladies se propagent lentement alors que d'autres sont transmises très rapidement Les scientifiques donnent à chaque maladie un chiffre qui détermine le niveau de contagiosité de cette maladie. Et il dépend de plusieurs facteurs. To, to calculate this number, it depends on different factors. The first factor is the infective period. This is for how long a sick person can transmit the disease to other people. The longer the infective period, the higher the contagious rate. Le premier facteur est pendant combien de temps une seule personne peut infecter d'autres personnes. The second factor is the contact rate. How many people do sick people meet? And how close together they get. Le deuxième facteur est combien de personnes vont rentrer en contact avec la personne malade. Finally, the way of transmission. Viruses that can be transmitted through air will have a higher contagious rate than others that are transmitted, for example, through blood. Le dernier facteur est comment la maladie est transmise. So now let's look at some examples with a different rate of contagiousness. Regardons quelques exemples avec des taux de contagion différents. Let's think of a disease with a contagious rate of 1. Then, one person will pass it to another person. The second person will pass it to a third person. So, after two steps, we will have three sick people. Si une maladie a un taux de 1, alors chaque personne malade le passera à une seule autre personne. Donc si on commençant avec une seule personne, alors cette personne le passera à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre le passera à une troisième personne, et on se retrouve avec trois personnes malades. In this case, the transmission goes very slow, and we call this case linear. Dans ce cas, la transmission est lente. Let's see now a disease where the contagious rate is 3. This means that every sick person will contage three other people. So, after one person infects three other, Each of these three people will infect other three people. So, by the second step, we will have 13 people with the disease. Si le taux est de 3, la première personne infectera trois autres personnes et chacun d'entre eux infectera encore trois autres. On se retrouve donc avec 13 personnes malades à la fin. Transmission in this case goes very fast and we call this case exponential growth. Si le taux est supérieur à 1, alors la maladie se propage très rapidement. In this graph, we can see a comparison of the growth both linear and exponential. We can see that the linear grows continuously at the same speed, while exponential starts growing very fast, very quickly. Dans ce graphique, nous pouvons voir comment le premier cas augmente toujours à la même vitesse, alors que le second cas accélère très rapidement. So, let's see what we learned today. Qu'avons-nous appris aujourd'hui Le taux de contagion nous dit le nombre de personnes qu'une seule personne malade infectera généralement. Il dépend de la durée de temps qu'une personne peut en infecter d'autres, du nombre de personnes qu'elle rencontre et de la façon dont la maladie est transmise. Si le taux est de 1, la maladie se propage lentement. Si le taux est supérieur à 1, alors elle se propage très rapidement. We hope to see you next time. Bye-bye. Bye. bye. bye.